ada pernyataan MUI bahkan dibuat uh, playernya ya posternya ternyata itu hoax. Cek fakta Tidak. di media online menyatakan hal ini keliru. Tapi ada pernyataan yang viral, video seorang wanita berseragam biru menyatakan dari perusahaan kuas. Perusahaan itu mencantumkan label kuas berasal dari bulu babi, lalu bagaimana solusinya? Ikuti konten ini hingga tuntas untuk tahu cara cek yang paling mudah. Mudah-mudahan informasi ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Para konsumen harus peka dengan tulisan tersebut untuk asalnya ini dari mana. Kita sudah memberikan pelabelan sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Curu babi, apakah itu termasuk haram? Nah, Cis, kan yang namanya haram dimakan ya? Itu hmm. tadi. Ini ini lagi viral nih sekarang nih. Iya iya iya. <laughs> Gimana tadi? <laughs> Kalau saya berpendapat Pak Haji ya masalah begitu sesuatu yang najis maka dia tetap hukumnya najis. Terkait itu kan ya. pengimaran model tadi Ustadz udah saya videoin tuh Ustadz tadi bahwa di membarnya itu di pernis itu. Tapi Ustaz nggak tahu kan kalau itu Pak Erdi dipolasnya pakai kuas apa? Kalau kuas ternyata di belakangnya itu ada cat merahnya itu, itu dari bulu babi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, <laughs> berat pertanyaannya nih, nih tadi. <laughs> kalau sudah jelas diberitahu sudah dipublikasikan bahwa semua uh, kuas yang ada cat merah di situ ada tulisan terbuat dari bulu babi dipakai mernis pangimbaran haram apa halal ya, ya. bulu babi jadi jelas sekali para konsumen harus peka dengan tulisan tersebut untuk asalnya ini dari mana karena sudah memberikan pelabelan sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pemeriksaan fakta tempo Klaim bahwa MUI pernah mengeluarkan fatwa haram kuas bulu babi itu semua adalah keliru. Karenanya MUI membantah pernah melakukan sertifikasi terhadap bahan seperti pada kuas tersebut, istilah Bristol pun tidak selalu mengacu pada bulu babi, tapi juga bulu binatang lainnya seperti kambing, kuda, unta, dan sebagainya, serta serat tanaman atau serat sintetik seperti nilon dan silikon. Untuk lebih jelasnya ikuti pembahasannya di channel ini. Jika Gus Samsudin Janap diborgol dan masuk penjara gara-gara meresahkan masyarakat. Karena apa? Atas konten yang menyatakan ganti pasangan atas suka sama suka jaminannya adalah syurga. Bagaimana dengan informasi sesat tentang kuas bulu babi dengan sepatu Ada dari kulit merah? Lalu bagaimana solusinya? Babi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, <laughs> berat pertanyaannya nih, nih tadi. <laughs> Kalau sudah jelas diberitahu sudah dipublikasikan bahwa semua uh, kuas yang ada cat merah di situ ada tulisan terbuat dari bulu babi dipakai mernis pangimbaran. Haram apa halal tadi? <laughs> Penyebaran informasi sesat yang meresahkan masyarakat bisa berurusan dengan hukum Gus Samsudin Janap kini meringkuk dan diborgol gara-gara membuat konten tentang ganti pasangan atas dasar suka sama suka dengan jaminan surga. Maka celana pendek selutut berwarna Akhirnya, hitam di gelandang yang tampak di Jawa Timur seperti tampak di dalam video belakangan ini. Apa komentar Marcel berbicara tentang Pakaian lebaran sudah dikenakan lebih dulu. <laughs> ya, begitulah namanya juga orang berseteru yang tiada henti sampai semua stasiun televisi swasta di Indonesia itu memanggil keduanya. Merah nih. Ujungnya merah. <laughs> itu berarti dipulas dengan bulu babi. Nah, itu tadi. Jadi di sini orang Islam harus peka ya. Mereka. Jadi kalau itu memang tahu itu adalah dibuat dari bulu babi si kuat Jangan dipakai hmm. Baru kita jual belinya itu Kita jual beli jual beli barang yang haram ya Jadi yang diberitahu oleh Allah kalau jual beli Yang dasarnya halalan, taibah halal lagi baik Itu dasarnya
Nah sekarang nih seperti pagi misalnya lagi ke laut terus nemu ikan yang sudah mati ikan itu kan halal ya tapi kalau sudah bangke agak agak bau bau itu itu tidak toibat tidak bau jangan makan oh itu ikan saja yang sudah dasarnya halal tapi kalau sudah agak bau dikit terjadi bangke mm-hmm. ya mm-hmm. itu jangan dimakan tapi kok bagaimana kalau sudah dia makan tetap halal nggak mm-hmm. nggak dosa gitu dosa. tapi ini kalau sudah datangnya dari bulu babi bila bulu babi babi kan haram ya nah bagaimana Terus, gerakan kita, kita sekarang mm-hmm. gerakan kita gini Ya. supaya tidak tersinggung kita sekarang beli puas ya. karena mau ramadan ini banyak orang tajil buka puasa di masjid-masjid pakai martabak padahal martabak itu dipulas pakai mentega alat pemulasnya itu ternyata bulu babi kan udah dipublikasi kecuali kalau belum dipublikasikan belakangan sekarang mencuat lagi ke permukaan tentang isu-isu baru yang sebenarnya isu lama dimana puas yang ujungnya merah yang dipergunakan untuk memoles makanan itu jika ada tulisan di situ e, terbuat dari bahan babi atau istilah-istilah Cina tulisannya juga tulisan Cina jika ditranslate menjadi ambigu ada yang mengatakan itu adalah bulu binatang babi ada yang mengatakan itu hanya bulu-bulu halus yang terbuat dari berbagai hewan atau binatang apakah unta sapi domba dan masih banyak lagi ternyata sekarang ini yang dijual di pasaran kuas-kuas untuk melabur makanan memoles kan mentega di pepes ikan atau memeles martabak mentega itu kan biasanya dipoleskan ke martabak dan masih banyak lagi ya makanan-makanan yang dipoles dengan kuas ternyata kuasnya ada tulisan tuh ya terbuat dari bulu domba terbuat dari nilon terbuat dari bahan sintetik terbuat dari bulu babi Jadi pemerintah sekarang ternyata sudah turun tangan hanya masalahnya diantaranya ada pernyataan MUI bahkan dibuat uh, playernya ya posternya ternyata itu hoax tidak benar MUI mengeluarkan fatwa seperti itu ya hanya mengeluarkan label halal tidak pernah mengeluarkan label haram di situ. Ada di stiker itu kita tempelin dan kuas itu kita ambil. Jadi sekalian publikasi bahwa jaminan halal untuk produknya dia itu. Informasi ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Benar sekali, para konsumen harus peka dengan tulisan tersebut untuk asalnya ini dari mana. Kita sudah memberikan pelabelan sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi, padahal kita berjuangnya hanya untuk satu orang saja. kasih stiker kemudian ambil kuasnya ganti sebab kenyataannya banyaknya terutama tukang pepes ikan aja pepes ikan itu kan orang maunya makan pepes ikan buk supaya tidak mengandung minyak di kita mah sekarang kan ikan di pepes tapi sebelum di pepes tadi kasih minyak dulu dipulas pakai kuas <laughs> padahal tujuan orang makan pepes itu supaya tidak ada kolesterolnya tidak mengandung minyak di kita mah Pepes ikan sebelum dibungkus itu dipoles dulu pakai minyak, pakai mentega. Ya, supaya lebih enak. Supaya lebih enak. Dan kuasnya itu dari bulu babi tadi. <laughs> Jadi kita itu harusnya dari MUI ya. Ada ketegasan dan ada penjelasan secara hmm. khusus. Hmm. Saya kira ini upaya yang bagus, apa yang dipublikasikan Pak Haji, itu hmm. tentu sebagian daripada ibadah. Hmm. Jadi ini kita menghimbau kepada saudara-saudara kita. Ya sekalian aja ini mudah-mudahan pada nonton ya. Yang muslim dan muslimah, hmm. janganlah kalau puas yang dibuat dari bulu babi, yang tandanya di ujung puas itu ada tanda merah. Haram, Haram apa halal? Iya, <laughs> iya. Bulu babi, jadi jelas sekali para konsumen harus peka dengan tulisan tersebut untuk asalnya ini dari mana. Kita sudah memberikan pelabelan sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan pemeriksaan fakta tempo, klaim bahwa MUI pernah mengeluarkan fatwa haram kuas bulu babi itu semua adalah keliru. 
Karenanya MUI membantah pernah melakukan sertifikasi terhadap bahan seperti pada kuas tersebut, istilah Bristol pun tidak selalu mengacu pada bulu babi, tapi juga bulu binatang lainnya seperti kambing, kuda, unta, dan sebagainya, serta serat tanaman atau serat sintetik seperti nilon dan silikon. Ya, dasarnya suci, tidak najis. Demikian juga ketika makan dan minum, pesan Allah makanlah. Dan itulah yang halalan, toibah, halal lagi baik. Kalau sudah halal dan baik, ini akan memberikan jaminan kesehatan pada tubuh kita lebih bagus. Hmm, dan penutup dari saya, di channel Waglo Bubuk Apung ini, tadi saya sudah upload, mungkin nanti tayangnya malam ya karena biasanya suka di program itu setelah maghrib bisa ditonton merek-merek sepatu merek-merek sabuk yang terbuat dari kulit babi mari kita pelajari bersama-sama mohon maaf sebab sekarang sudah pada berani pabrik-pabrik juga mencantumkan di etalase-etalase itu mengandung unsur babi bukan kulit sepatu itu semuanya babi bukan tapi di situ mengandung unsur babi ada yang cuma talinya ada yang cuma hiasannya saja di mereknya itu kan biasanya mereknya ditempelkan nah ditempelkannya itu di kulit babi tempel aja padahal sepatunya mah sapi kulit sapi kulit kambing di situ ditertulis di situ mengandung unsur babi bukan semuanya Jangan sampai nanti dicek, ini bukan sapi, padahal unsur babinya ada di merek. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sulap merah dengan Samsudin Janab tampaknya sudah uh, menemui titik akhir gara-gara pernyataannya atau kontennya mengenai pertuka, pertukaran pasangan dan itu dianggap halal selagi suka sama suka kan begitu yang membuat kontroversi itu. di Jawa Timur seperti tampak di dalam video belakangan ini apa komentar Marcel berbicara tentang pakaian lebaran sudah dikenakan lebih dulu? <laughs> ya, begitulah namanya juga orang berseteru yang tiada henti sampai semua stasiun televisi swasta di Indonesia itu memanggil keduanya dan pro ke Samsudin juga banyak. Yang pro ke pesulap merah atau Marcel juga jumlahnya banyak. Yang lucu kali ini banyak yang menyoroti pendapatan dari Youtubenya. Youtube yang diperoleh oleh Marcel akibat... Sejak konflik dengan Gus Samsudin Janab, pesulap merah bernama asli Marcel Rajival di tahun 2022 lalu itu memiliki 2,3 juta subscriber dan penghasilan diperkirakan 6 miliar rupiah per bulan dari channel tersebut. Sedangkan Gus Samsudin mendapatkan 100 juta rupiah. Selain itu, sumber penghasilan pesulap merah tidak hanya dari channel Youtube, tetapi juga ketika menjadi bintang tamu di TV, saat menjadi bintang tamu, ia bisa mendapatkan bayaran di kisaran 500 ribu rupiah sampai 5 juta rupiah. Rizky pesilap merah terus mengalir dengan derasnya, Sementara Gus Yamsudin tempat prakteknya hampir gulung tikar, makanya diduga terpaksa berupaya membuat konten kontroversi ini. Apakah benar demikian? Kita simak beberapa pendapat berikut ini. Marcel akibat berseteru dengan Samsudin Janab ini, ternyata ya membawa hikmah bagi Marcel. Begitu juga 
uh, Gus Samsudin Janap Melejit juga pada saat itu Perseteruan pesulap merah dan Gus Samsudin begitu viral Pro dan kontra di masyarakat saat itu pecah menjadi dua bagian Kini Gus Samsudin di Borgam dengan kasus yang berbeda Tidak ada hubungannya dengan pesulap merah namun komentar Marshall jadi sorotan tajam. Dari mulai kata hati-hati hingga pernyataan baju lebaran. Tidak ya walau alam, tapi itulah yang beredar di uh, media sosial. Tapi kali ini beritanya nyata bahwa Gus Samsudin berbagi berita di media cetak, media online, bahkan Youtube seperti tampak di gambar berikut ini. Marcel tampaknya... Uh, agak sedikit lega bahwa dirinya dianggap sebagai pahlawan yang membuka kedok perdukunan Gus Samsudin pada saat itu kini sudah menemukan titik terang untungnya untungnya bagi pesulap merah popularitasnya terus naik dan Gus Samsudin saat itu kasusnya mulai senyap juga jika saat itu Gus Samsudin masuk penjara gara-gara Marcel Masyarakat bisa terpecah dua, tapi kini kasusnya berbeda, sehingga apapun yang dikatakan pesulap merah, tidak akan jadi bahan amukan pendukung Samsudin Janab menyerang Marcel. Tidak dahulu ketika berkonflik antara Marcel dengan Gus Samsudin, kemudian salah satu di antaranya digelandang ke penjara ya. Mungkin konfliknya akan lebih rumit. Karena kedua kubu jumlah pengikutnya ya banyak itu. Tetapi kalau sekarang kan konfliknya sudah reda sebenarnya. Tapi Gus Samsudin punya kasus yang berbeda. Tidak ada hubungannya dengan Marcel. Tapi Marcel mengomentari. Harusnya Marcel datang lah menengok Gus Samsudin saling maaf memaafkan di situ. Tetapi malah di sini eh, Marcel berbicara tentang baju lebaran yang dikenakan Gus Samsudin. Pendukung Gus Samsudin, pemilik nama lengkap Samsudin Jadap itu, mungkin mulai banyak yang beralih ke Marcel karena Samsudin Janap bukannya merasa bersalah justru mengaku senang masuk penjara seolah tak menunjukkan rasa penyesalan atas hal yang dilakukannya ini. Lugu Samsudin justru terlihat cengengesan atau cengar cengir di hadapan media. Banyak netizen merasa jengkel. Saya senang di penjara karena ini sudah menjadi takdir alar. Ini sudah jadi ketentuan alar. Maka saya rida apapun yang diberikan alat terhadap saya. Sambungnya, Gus Samsudin menyebut dirinya tak menyesal atas apa yang dilakukannya itu. Ia bahkan menyinggung apa yang dilakukannya adalah tujuan berdakwah. Mungkin agar netizen jangan meniru ulah perdukunannya. Penyesalan untuk hal yang buruk enggak, untuk berdakwah tidak ada yang perlu disesali, katanya. Tampaknya banyak yang bingung mencerna kalimat yang keluar dari mulut Gusam Sudir, yang mantan pengelola barang rongsokan ini. Tapi itulah namanya juga orang berseteru ya. Mudah-mudahan... Cerita ini menjadi hikmah baik untuk para netizen yang mendukung Gus Samsudin Juga yang mendukung Marcel Radipal si pesulap merah Belakangan sekarang mencuat lagi ke permukaan tentang isu-isu baru Yang sebenarnya isu lama Dimana puas yang ujungnya merah yang dipergunakan untuk memoles makanan itu jika ada tulisan di situ e, terbuat dari bahan babi atau istilah-istilah Cina tulisannya juga tulisan Cina jika ditranslate menjadi ambigu ada yang mengatakan itu adalah bulu binatang babi ada yang mengatakan itu hanya bulu-bulu halus yang terbuat dari berbagai hewan atau binatang apakah unta, sapi, domba dan masih banyak lagi ternyata sekarang ini yang dijual di pasaran kuas-kuas untuk melabur makanan memoles kan mentega di pepes ikan atau memeles martabak 
mentega itu kan biasanya dipoleskan ke martabak dan masih banyak lagi ya makanan-makanan yang dipoles dengan kuas ternyata kuasnya ada tulisan tuh 